वेलकम टू आल ईक्यू अकाडमी यूट्यूब क्लास मन को त्रिपल एट क्लास जो टूडे अवर टापिक इज़ बयालजी बयालजी कंटिवेसन आलरे मन को न्यूट्रिशन न्यूट्रिय कॉर्बोहैड्रेट फैट्स प्रोटीन अटाई विटमीस अने कंप्लीट नैक्स्ट फैनल मैं मिगली मिनरल मिनरल डिस्कसा न्यूट्रिशन मिनरल डिस्कसा टू डेस् क्लास चूँ फस्ट मिनरल टू डेस् क्लास मिनरल मिनरल फस्ट कैलशिम कैलशिम गिस्कसा चूँ कैलशिम अनेंटे कांपोनेंट कांपोनेंट आफ बोन अंड ओके बोन को टीथ कांपोनेंटन कैलशिम अनेम प्रोवैडे मन की कैलशिम अनेंटे हार्डन प्रोवैडी हार्डन आफ टी अंड बोन प्लस स्ट्रांग ओके हार्डन प्लस स्ट्रांग रन एोन की अंड टी की रिटन नैक्स्ट कैलशिम सोर्स एक्टी सोर्स आफ कैलशिम अंत अटे मि चिकेन दिन तरह फिश फ्रूट इधी सोर्स अन्ट ओके मि चिकेन फिश फ्रूट अंटो कैलशिम अने लभ कैलशिम एटी कांपोने आफ बोन अंड टी कांपोने हार्डन अं स्ट्रांग प्रोवैडी दीन ओक डिफिशिय डिफिशियफिशिय आलरे चपिंद मन रिकेट्स ऑस्टिओ मेसिया अने डिजन रहा क्रिकेट एवर की चैल ओस्टोमे दी अडलटन इध चिलड्र वी अडलट ओके दीन ओक डिफिशिये बोन अने वीक बोन अने वीक कैलशिम तुम मन आलरे विटमे विटम तग्ते क्रिकेट अस्टोमे ओके सें अला सें अलादे अन्ट बोन अने वीक डिफिशिय कैलशिम ओक डिफिशिय वाले कैलशिम अने बाडी एक्वे अंत एक्सिव अमौंट एक्सिव अमौंट बाडी कैलशिम अनेकन एक्सेव अमौंटने अमेंटे मन बाडी वाल्स उ कदा अड़ वा हार्ट फोर वाल्स उ वेदा की ओपन का क्लोज चोट नीचे को ट्रावल का वाल्स अने इला अड्डी वाल्स अने कदा वाल्स अनेंटे एक्सेस आफ कैलशिम वाल्स अने हार्ट अंत एम चपचे वाल आफ बाॉडी विल बी हार्ड विल बी हार्ड एम हार्ड अन्ट कैलशिम एक्वेद वाल अब हार्ड मूव अन्ट अब मन को सर्कुलेषन अने ट्रांसपोर्टेस इवीं जरगवन जरगोन अभी वन टाइप आफ डेजरस ओके एक्सेस अमौंटना प्रॉब्लम तक प्रॉब्लम ओके लिमटेड लिमटेड उवा अंतमे कैलशियम ओके कैलशियम गुरी डीटेल डिस्कसा दीन ओक डिफिशिय सोर्स एक्सेस अगे ओके कैलशियम कंप्लीट नैक्स्ट वन सैकंड वन इज सोडम ओके सैकंड वन इज सोडम इधे सोडम अटे चूँ प्रोड्यूस एलक्ट्रो कैमिकल सिग्नल एलक्ट्रो कैमिकल 
సిగ్నల్స్ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ప్రొడ్యూస్ ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది బాడీలో సోడియం అనేది ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిగ్నల్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఏంటి సారీ ఈ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిగ్నల్స్ అంటే చూడండి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కదా చూడండి ఇన్ఫర్మేషన్ రిలే బిట్వీన్ చూడండి రిలే బిట్వీన్ ఎవరెవరికి ఆర్గాన్ అండ్ బ్రెయిన్ అనమాట ఓకే మనం ఏదైనా టచ్ చేసినప్పుడు ఫీల్ అవుతున్నాం సోర్స్ అవుతున్నాం బ్రెయిన్కి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తుంది వస్తుంది అని చెప్పేదానికి దేనికంటే వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ ఏదో చెప్పొచ్చు సోడియం ఉండడం వల్ల మనకేంటి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంది వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ సోడియం కూడా ఉండడం వల్ల ఏం చేస్తుంది ప్రొడ్యూస్ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిగ్నల్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సోడియం అనేది బాడీలో కాబట్టి కంపల్సరీ అవసరం లేదు వీటి యొక్క డిఫిషియన్సీ ఏదన్నా సరిగ్గా లేదు సరిగ్గా ప్రొడ్యూస్ కావడం లేదు మనకు అంటే బ్రెయిన్లో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మెమొరీ లాస్ అనేది జరుగుతుంది ఓకే సరిగ్గా సోడియం అనేది లేదు అందడం లేదు బాడీకి అని చెప్తే మెమొరీ లాస్ కానీ లేకుంటే హ్యాండ్ షివరింగ్ అని అంటే షివరింగ్ షివరింగ్ జరుగుతుంది అన్నమాట దేనికి రీజన్ అంటే బాడీలో సోడియం తగ్గినప్పుడు మెమొరీ లాస్ ఉన్న జరిగే ఛాన్సెస్ ఉంది నెక్స్ట్ ఈ సోడియం అనేది ఇంకోటి ఏం చేస్తుందంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ ఓకే బ్లడ్ ప్రెషర్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది బాడీలో బ్లడ్ ప్రెషర్ బీపీ ఎంత ఉండాలి ఏంటని చెప్పేది ఈ సోడియమే అనమాట ఓకే మెయింటైన్ చేస్తుంది సోర్స్ సోర్స్ ఏంటి సార్ సోడియం ఎక్కడెక్కడ వస్తుందంటే మనకి సాల్ట్ అనమాట ఆల్ టైప్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ ప్రతి సాల్ట్లో సోడియం అనేది ఉంటుంది సాల్ట్ కానీ సీ ఫుడ్ ఏదైనా సీ ఫుడ్ సంబంధించినది లేదు సాల్టెడ్ ఫుడ్ ఏదైనా సాల్టెడ్ ఫుడ్ అన్నిట్లో ఏమవుతుందంటే సోడియం అనేది ఉంటుంది ఓకే సాల్ట్ నెక్స్ట్ దీని యొక్క డిఫిషియన్సీ ఏం చెప్పొచ్చు మెమొరీ లాస్ కానీ షివరింగ్ కానీ ఇవి దీని యొక్క డిఫిషియన్సీ అవుతాయి అనమాట డిఫిషియన్సీ చెప్పాం కదా మెమొరీ లాస్ కానీ షివర్ షివరింగ్ కానీ ఇంకేం కావచ్చు అంటే బీపీ లో అయిపోవడం కానీ బీపీ లో బీపీ వచ్చింది లో బీపీ ఉంది పడిపోతుంటారు అంటుంటారు కదా బీపీ లో కావడానికి రీజన్ ఏంటి సోడియం అనేది బాడీలో తగ్గిపోయినప్పుడు మనకు బీపీ లో అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఓకే ఇదేం చేస్తుంది ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిగ్నల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది దీనికి ఆర్గాన్స్కు బాడీకి బ్రెయిన్కు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రావడానికి పోవడానికి హెల్ప్ఫుల్గా యూజ్ అయ్యేది ఏంటి సోడియం ఇది డిఫిషియన్సీ వల్ల ఏం రావచ్చు మెమొరీ లాస్ కావచ్చు షివరింగ్ జరగచ్చు బీపీలో కావచ్చు ఇవన్నీ ఏం చేస్తుంది బ్లడ్ ప్రెషర్ని కూడా మెయింటైన్ చేస్తుంది ఏది అంటే సోడియం అని చెప్పాలి ఓకే సోడియం ఈజ్ కంప్లీట్ నెక్స్ట్ పడతారు ఏమేమి చూసాం కాల్షియం సోడియం అనేది చూసాం అనమాట నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఐరన్ మన బాడీలో కూడా ఐరన్ ఉంటుంది కదా ఐరన్ చూడండి ఈ ఐరన్ ఏం చేస్తుంది అంటే చూడండి బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తుంది దేనికి ఈ ఐరన్ ఏం చేస్తుంది బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీమోగ్లోబిన్ 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 అనే హీమోగ్లోబిన్ ఏం చేస్తుంది బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తుంది వీటి యొక్క అమౌంట్ ఈ ఐరన్ అనేది ఓకే చూడండి నెక్స్ట్ ఇంకేం చెప్పచ్చు మనకు హీమోగ్లోబిన్ అంటే దీని గురించి మళ్ళీ డిస్కస్ చేయొచ్చు ఫర్దర్గా ప్రాబ్లం ఏం లేదు బ్లడ్లో డిస్కస్ చేయొచ్చు హీమోగ్లోబిన్ అంటే ఏంటి హీమో అంటే ఏంటి గ్లోబిన్ అంటే ఏంటి దీని గురించి ఫర్దర్ అనమాట ఏదైనా డిస్కస్ చేయొచ్చు బ్యాలెన్స్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ హీమో హీమో హీమోగ్లోబిన్లో బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది అమౌంట్ ఎంత ఉండాలి ఏంటి అని చెప్పి బ్యాలెన్సింగ్ అనమాట ఐరన్ అనేది నెక్స్ట్ ఇది దీని యొక్క సోర్స్ నెక్స్ట్ దీనికి ఇంకోటి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ హీమోగ్లోబిన్ అని కూడా చెప్పొచ్చు అంటే ఏం చెప్పొచ్చు ఐరన్ అనేది ఒక కాంపోనెంట్ అనమాట కాంపోనెంట్ ఆఫ్ హీమోగ్లోబిన్ హీమోగ్లోబిన్లో ఒక కాంపోనెంట్ ఐరన్ అనేది గుణ ఓకే బ్లడ్ బ్యాలెన్స్ చేస్ బ్లాన్లెస్ చేస్తుంది హిమోగ్లోబిన్ అంటే దీని యొక్క కాంపోనెంట్ అని కూడా చెప్పొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి సోర్స్ ఐరన్ ఎక్కడెక్కడ దొరకచ్చు అంటే స్పానిష్ కానీ గ్రీన్ వెజిటేబుల్స్ అన్నిట్లో దొరుకుతుంది ఓకే వీటి అన్నిట్లో ఏం దొరుకుతుంది ఐరన్ అనేది దొరుకుతుంది డిఫిషియన్సీ ఏంటి సార్ ఐరన్ వల్ల డిఫిషియన్సీ గురించి డిస్కస్ చేస్తే చూడండి ఏమైతుంది అనీమియా అనే డిసీజ్ వస్తుంది ఆల్రెడీ చెప్పాం అనీమియా డిసీజ్ ఇంకో రీజన్ వల్ల కూడా వస్తుందని అంటే ఏంటి లో బ్లడ్ 
బ్లడ్ అనేది తగ్గిపోవడం వల్ల అనీమియా అనే డిసీజ్ వస్తుంది ఓకే అనీమియా అనే డిసీజ్ వస్తుంది అనమాట ఇవి మనకు ఓవరాల్గా ఓకే ఐరన్ గురించి ఏంటి బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది ఎంత ఉండాలి ఏంటండి ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్ ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్లో ఒక కాంపోనెంట్ ఏంటంటే ఐరన్ ఉన్న అనేది ఒక కాంపోనెంట్ సోర్సెస్ ఎక్కడెక్కడ దొరుకుతుంది డిఫిషియన్సీ అంటే అనీమియా అనేది వస్తుంది అనమాట ఓకే లో బ్లడ్ అనేది లో బ్లడ్ బ్లడ్ అనేది లో అయిపోయి అనీమియా డిసీజ్ అనేది వస్తుంది ఓకే ఇక్కడి వరకు ఇది ఐరన్ గురించి అంతకన్నా ఏం అవసరం లేదు ఇది అన్నఫ్ అనమాట ఐరన్ నెక్స్ట్ ఫర్దర్ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి అయోడిన్ నెక్స్ట్ ఇదేంటి అయోడిన్ అనమాట చూడండి అయోడిన్ ఇదేం చేస్తుందంటే చూడండి ప్రొటెక్ట్ అవర్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట అయోడిన్ అనేది ఏం చేస్తుంది థైరాయిడ్ గ్లాండ్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అయోడిన్ అనేది థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఇంకేం చేయొచ్చు చూడండి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది కదా సోర్స్ అయోడిన్ అనేది ఎక్కడెక్కడ దొరుకుతుంది వీటి యొక్క సోర్స్ సోర్స్ ఏంటి అంటే సాల్ట్ అందరికి తెలిసింది మ్యాక్సిమం ఏదైనా కానీ సాల్ట్ అన్నిటి అండ్ సీ ఫుడ్ సేమ్ సాల్ట్ అన్నా సేమ్ అయోడిన్ సేమ్ దానికి లింక్ అప్పే వస్తుంది అనమాట సీ ఫుడ్లో అన్నిట్లో అయోడిన్ అనేది ఉంటుంది ఇదేం చేస్తుంది థైరాయిడ్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది దీని యొక్క డిఫిషియన్సీ అయోడిన్ తగ్గడం వల్ల ఏం డిఫిషియన్సీ వస్తుంది మన బాడీలో అంటే చూడండి గ్లాండ్ కదా ఏం డిసీజ్ వస్తుంది అంటే గ్లాండ్ స్వెల్లింగ్ అనే డిసీజ్ వస్తుంది గ్లాండ్ స్వెల్లింగ్ ఇది దీని ఏమంటారంటే గాయట్రో అంటారు అనమాట గాయట్రీ అనే డిసీజ్ అనేది వస్తుంది గాయట్రీ అంటే ఏం రావచ్చు మనకి ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ ఈ డిసీజ్ వల్ల అంటే బాడీ అనేది సరిగ్గా గ్రో కాకపోవడం బాడీ నాట్ గ్రో గ్రోత్ అనేది సరిగ్గా జరగకపోవడం బాడీలో ప్లస్ పెయిన్ పెయిన్ కూడా రావచ్చు పెయిన్ ఇన్ హార్ట్ హార్ట్ రాదు సారీ థ్రాట్ థ్రాట్ థ్రాట్లో పెయిన్గా ఉండడం వల్ల పెయిన్ ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకేం చెప్పొచ్చు ఏదన్నా అంటే ప్రాబ్లం ఇన్ స్పీకింగ్ అనొచ్చు అంటే మాట్లాడేటప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు సరిగ్గా మాట్లాడేయకపోవడం పెయిన్ రావడం ఇలాంటిది ఓకే ఏమొచ్చు బాడీ అనేది గ్రోత్ కాదు లేదా పెయిన్ ఇన్ థ్రాట్ థాట్లో పెయిన్ రావడం మాట్లాడేటప్పుడు ఏదన్నా ప్రాబ్లం రావడం సరిగ్గా మాట్లాడలేకపోవడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతాయి అనమాట ఇది వచ్చినప్పుడు చూడండి ఇది చూడండి సరిగ్గా ఇది ఇంకోటి ఇది అయోడిన్ అనేది దేనికి హెల్ప్ఫుల్గా చేస్తుందంటే మనకు ప్యూట్యూటరీ గ్లాండ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది డిస్కస్ చేయలేదు దేని గురించి తర్వాత చూద్దాం మనం జస్ట్ సింపుల్గా చెప్తున్నాను ప్యూట్యూటరీ గ్లాండ్ నుంచి లాట్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ కానీ ఇవన్నీ రిలీజ్ అయితే వస్తుంటాయి ఇందులోంచి ఒక హార్మోన్ అనేది రిలి రిమూ రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట ఏ హార్మోన్ అంటే గ్రోత్ హార్మోన్ అనేది ఒకటి రిలీజ్ అవుతుంది పిట్యూటరీ గ్లాండ్ నుంచి వన్ ఆఫ్ ది హార్మోన్ వచ్చే హార్మోన్స్లో అన్నిట్లో ఒకటి గ్రోత్ హార్మోన్ అనేది కూడా వస్తుంది అనమాట ఈ గ్రోత్ హార్మోన్ని ఏది యాక్టివేట్ చేస్తుంది రావడానికి ఈ గ్రోత్ హార్మోన్ రిలీజ్ కావడానికి ఏదైనా యాక్టివేట్ ఉండాలి కదా లోపల ఒకటి యాక్టివేట్ అయితే ఇంకో హార్మోన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది అలా ఏది యాక్టివేట్ చేస్తుంది పిట్యూటరీ గ్లాండ్ నుంచి గ్రోత్ హార్మోన్ రిలీజ్ కావడానికి అంటే థైరాక్సిన్ అనే హార్మోన్ అనమాట థైరాక్సిన్ అనే హార్మోన్ ఏం చేస్తుంది గ్రోత్ హార్మోన్ని రిలీజ్ చేస్తుంది పిట్యూటరీ గ్లాండ్ నుంచి ఈ థైరాక్సిన్ అనే హార్మోన్ ఎక్కడ ఉంటుంది థైరాయిడ్ గ్లాండ్లో నుంచి వస్తుంది అనమాట థైరాయిడ్ గ్లాండ్లో చూడండి థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఏదైనా ప్రాబ్లం రావడం వల్ల ఏంటి మనకు థైరాక్సిన్ హార్మోన్ అనేది ఏం చేస్తుంది యాక్టివేట్ చేయదు దేన్ని గ్రోత్ హార్మోన్ని పిట్యూటరీ గ్లాండ్ నుంచి పిట్యూటరీ గ్లాండ్ నుంచి గ్రోత్ హార్మోన్ రిలీజ్ కాలేదంటే ఏంటి బాడీ అనేది మనకు గ్రో కాదు ఓకే బాడీ అనేది గ్రో కాదు దీనికి దీనికి లెక్క పోయిందంటే ఇక్కడి నుంచి వచ్చే హార్మోనే అనమాట నెక్స్ట్ ఇవి కామన్ అనమాట పెయిన్ ఎంత రాటు కానీ ప్రాబ్లం ఇన్ స్పీకింగ్ మాట్లాడలేకపోవడం బాడీ ఎందుకు గ్రో కాదు దీనికి సంబంధించింది కాదు కదా అంటే గ్రోత్ హార్మోన్ కదా అంటే గ్రోత్ హార్మోన్ యాక్టివేట్ చేసేది ఏంటి థైరాక్సిన్ అనే హార్మోన్ యాక్టివేట్ చేస్తుంది కానీ అది ఉండేది ఏంటి థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అక్కడ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది సరిగ్గా రిలీజ్ కాదు అప్పుడు ఏమవుతుంది బాడీ అనేది గ్రోత్ గుణం జరగదు ఓకే ఇది మనకు ఓవరాల్గా అయోడిన్ గురించి ఏం చేస్తుంది ప్రొటెక్ట్ అవర్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అయోడిన్ అనేది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఫైనల్ వన్ చూడండి మెగ్నీషియం మెగ్నీషియం ఇదేంటి 
ఇదిగున వన్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్ ఇదిగున వన్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్ ఆఫ్ బోన్ అండ్ తీత్ ఓకే బోన్కు తీత్కు ఇదిగున వన్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్ అనమాట మెగ్నీషియం అనేది ఇదేం చేస్తుందంటే దీని యొక్క ఫంక్షన్గా ఏం చెప్పొచ్చు ఎన్జైమ్ యాక్టివేటర్ అని కూడా అంటారు ఓకే ఎన్జైమ్ యాక్టివేటర్ అని కూడా చెప్పచ్చు దీని యొక్క సోర్స్ సోర్స్ ఏంటి మెగ్నీషియం ఎక్కడెక్కడ అంటే మిల్క్ ఫ్రూట్స్లో కానీ గ్రీన్ వెజిటేబుల్స్ ఓకే దీని యొక్క సోర్స్ ఇది ఓకే మెగ్నీషియం ఎంజైమ్ని ఏం చేస్తుంది యాక్టివేట్ చేస్తుంది అంతే దీనికన్నా ఎక్కువ మన కమ్మీ అవసరం లేదు మెగ్నీషియం నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫ్లోరిన్ చూడండి ఫ్లోరిన్ గుణ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎందుకైనా మంచిది చూడండి ఫ్లోరిన్ ఏమైతుంది ఇది గుణ వన్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్ ఆఫ్ టీత్ అనమాట బోన్ కాదు ఓన్లీ టీత్ యొక్క కాంపోనెంట్ అనమాట ఫ్లోరిన్ అనేది ఇది ఏం చేస్తుంది దీని యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటంటే మెయింటైన్ అవర్ ఇనామల్ చెప్పాం కదా అవుటర్ లేయర్ ఇనామల్ దీన్ని ఏం చేస్తుంది మెయింటైన్ చేస్తుంది ఫ్లోరిన్ అనేది ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్ ఆఫ్ తీత్లో ఒక కాంపోనెంట్ ఏం చేస్తుంది ఇనామల్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది చూడండి ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఏదైనా ఎక్సెస్ అయిపోయింది ఫ్లోరిన్ అనేది మన బాడీలో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే డీకే ఆఫ్ టీత్ టీత్ అనేవి ఊడిపోతాయి ఫ్లోరిన్ అనేది ఎక్కువ అయితే ఓకే ఫ్లోరిన్ అనేది ఎక్కువ అయిపోతే తీత్ అనేది ఊడిపోతాయి ఇంకోటి ఫ్లోరిన్ ఎక్కువ అయినప్పుడు మనకేంటంటే కలర్ ఆఫ్ టీత్ గుణ ఏమైపోతే అది ఎల్లోగా కనిపిస్తుంటాయి తీత్ ఫ్లోరిన్ అనేది ఎక్కువ కావడం వల్ల కలర్ ఆఫ్ టీత్ గుణ ఎల్లోగా మారిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకోటి కూడా వినుంటారు ఫ్లోరిన్ ఫ్లోరిన్ వాటర్ సప్లైలో కూడా ఎక్కువ ఉండొచ్చు అప్పుడప్పుడు ఓవర్ డోస్ అయితే ఉంటుంది వాటర్ సప్లై కూడా వాటర్ సప్లైలో కూడా ఫ్లోరిన్ అనేది ఎక్కువ అయిపోతుంది ఇది ఎక్కువ అయినప్పుడు ఏంటి కలర్ ఆఫ్ టీత్ ఎల్లోగా మారిపోతాయి ఎక్సెస్గా ఓవర్గా అయినప్పుడు ఏమైతుంది డీకే ఆఫ్ టీత్ టీత్ అనేది ఊడిపోతాయి అనమాట ఓకే ఇదేం చేస్తుంది మెయింటైన్ అవర్ ఇన్ ఆమె బయట పాటిని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది ఎక్కువైనప్పుడు ఎల్లోగా మారిపోతుంది ఓకే ఇవి మెగ్నీషియం ఫ్లోరిన్ కానీ నెక్స్ట్ ఇంకేం డిస్కస్ చేసాం అయోడిన్ కానీ ఐరన్ అని సోడియం కాల్షియం ఓకే ఇవి మనకు మినరల్స్లో ఇంతటితో ఏంటి మనకు న్యూట్రిషన్ టాపిక్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఓకే న్యూట్రిషన్ ఇంతటితో కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి మనకు సర్కులేటరీ సిస్టమ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ టాపిక్ బయాలజీ లాంటి సర్కులేటరీ సిస్టమ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం ఆల్రెడీ మనకు రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ కంప్లీట్ అయింది డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కంప్లీట్ అయింది దాని తర్వాత న్యూట్రిషన్ కంప్లీట్ అయింది ఇప్పుడు సర్కులేటరీ సిస్టమ్ గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తాం ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో